Uh, my name is Emmanuel Llanos. Uh, nickname am mine. I'm the current uh, facility, facility director sa Safe Haven. Um, since kinder until high school, uh, buutan ko na bata. Okay? Um, Kuhan ko uh, respectful, loving. Um, Kuhan. During the time, uh, strong akong kuhan sa ginoo. Eh, marag nito ko kong ginoo, Jude. Uh, growing up. Then, varsity player ko sa basketball, sa school, sa studies, kanang okay-okay lang ko. Dili ko medyo bright, dili ko bugo. Average. Mas more into sports yung ko. And I was really competitive. And then, pag college, uh, supposedly, matutot ako San Carlos, kay diam niyo ko nag, nagsugod since elementary, kinder. Nato ko laing school sa Nose. Kay gusto na gumawa yung player, basketball player. But eventually, na-introduce ko Shabu. And that was year 1997. Kaya yun sila, ang shabu ko no, kung utilaw ko no, kanang mahimong kamay mo duwag basketball. But because of my passion to really become a basketball player, nitry ko. And I was, kanang, during the time, I was a teenager, uh, dili magunahuna. So I tried. So uh, ang drugs, mahimong yun din kang addict. Even though sa una, na yung mga symposium sa school, I didn't mind. Because I thought, na di yung kumayong addict. Um... Tinood ko day, if you mo try kag bisyo, sabi na shabu, malulong yun ka. So eventually, uh, na-doubt yung mag So 1997, ang sugod ko, mag-1998, gipadana ko rehab. Kay ko naman, kanang di naman kong eskwela, mahilabot naman kong kwarta sa pamilya. 60, uh, 17 years old, mahilabot naman kong kwarta. Naibong mga kong pamilya. Oh mama, so gipada ko grihab sa Manila. Actually kanang dito military style. Maragibutan na ko dito para malikay ba. So after 10 months balik ko sa Cebu, ni balik ko sa Suyop. Kay same friends man gyapon. Nya happy go lucky ko na klase ng bata because akong papa kuan man siya, seaman. Nya akong mama na gamay negosyo sa una. So mura gay problema ba. So Eventually, namat, eh, wala naman tayong papa, ang trabaho mo na naundang, so naglisod me. But wag yung punto siya na may mong reason na muna nagusuyop. So nisuyop ko balik, pag year 2002, gipariya pa pag balik. So naundang po kukuskwela. Naiskwela para skwela na ako, huwag problema. Ba't ako lang yung gisayangan? Nariyama po 2002, 2003, 2004. I was rehabbed six times. Okay. Pag-rehab na ako sa drug, um, dito na ako natilawan ang unsa unsay ka ng Murag Pinariso ba. I was really longing to to become the person that I am really am. Kay wala mo dyan kumuda ko na gusto ko may mong adik. And ako mga amigo na ginina nagkawagtang my close friends sa high school. Nahimo yung kong murag squatter na, uh, adik-adik na, salot na sa... That's how I felt. Wala may ganang magkikistorya na ako. Even my neighbors, murag mahadlok na kay mga mga kukwarta, baga na kay Kugnaw. During that time, I, I thought na giparyab na ako, kaya ako pamilya din ang ako. I was really lost. Imagine from uh, uh, a schoolboy, a varsity player, na dagang kakiila, and just for one click lang sa shabu, nawala tanan. My siblings, I, I can say this one, almost gave up on me. Ako lang yung mama ni Kuan. Ante lang, sa masuri ako, hindi ka nang, di ba na kumulik kayo yan, makahila, good? Never gave up on me, good. So, mga ito, kanang iya kong gain-able. Una, di ko siya gusto na ipareha po ko balik. So, naiskwela ko sa, sa, sa Negros after ko na rehab 2004. Kaya ipareha po ko pag 2005. Di ko siya matagbag rehab na ako. Kaya paggawas ako 2004, nabalik mo gusto yung mag drugs kay. I was really, I was really needed help. Wala na akong gusto ng drugs, but I can really explain to 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 the people around me na Dili man ko kriminal, biktima lang drugs. But when you're addicted to drugs, alcohol, or kanakibisyo, 
Ang mga tao mo good feeling nila perfect sila di na ka tuhuan. Nagbi mga tao na righteous good. So ano may mutuo na ako may para musuyap na ako. I almost committed suicide good. Na ako may go na guard gikuha gano kong armas may lang inadagan ko niya. I thought wala ako hope. Sakit ng ako nagyan so kinabuhi. So ang mama wag mo give up siya larga na lang kay mo mga igsuon. Ipareha ko balik. Basta mahipos lang ka. Kay eh, samok sa balay ba? At first, din ako masabtan sila. Kung ano yung nagsuod ko nila. But now I understand. Kaya grabe na, hindi ko kabadlungon. So, kipalarga ko bakolod, negros. Dito ko nakahumag ko college. At the, at the age of 28 years old. But sige ako kong drugs dito. Kaya din na gano'n ako maundang. Naglisod ko. I really want to change. But I don't know how. Ko bahala na. Basta mo graduate lang ko college. At least kumo trabaho, kumo drag sa Japan ko, ako ang kwarta. Ingan ako mindset. I never thought that I could really change and become the person that I really am. So moto na graduate ko, nag drag sa Japan ko, nagtrabaho ko mga call centers. Tanan na ko sweldo basta mag sweldo ko hurot yun. Nagkaanak lang ko, asa akong anak kasta ay mga pang birthday wala gyud. But still, ako na huna na ma-okay ang Japan ko. Ako mama, ningon na good siya. Last na lang good ni. Iparehap ti ka. But I thought na hindi na niya tinunod ka. May kwarta na. Urot naman si parehap. Usually, ang kanarehap, it would cost like 30,000. But during that time, mga 90s, barato ko man. Mga 10 or 15. Ayan. But last 2015, padakot ko nilang balik. So, naglagot ko. Ano? Nga nung ipad ako umubalik at that time, pilihan ako edad 30, 35, 36 na. So, uh, I was brought to this rehab sa Minganilia, ang farm, which is 12 steps program. That's where I, I, I found God again. Okay, so at first, din na dito kumuto ang usap ko. But in my heart, I really want to change because I want to help those people who are suffering. Kaya kanin mong gong mostly sa mga tao na perfect mong good sa ilang tanaw. Grabe ka na yung daghusga. People suffering from addiction, alcohol, alcoholism, or gambling addicts, or mga tao na kanaganing nawala lang sa landas. Grabe ka na sila ma, mataga criticism. And if makadungog lang ka sa insider hearts, kung sa gulang gusto siya na buhay, matouch yun ka. I know that one because I was once there. So yung gusto kung maayo lang ko, Lord, na nang gamit ako. Eventually, kanang nahuman ko sa program ako last last 2015 until 2016. Kanang nahuman ako, yung kung gusto mo bago call center, kay uh, I've been through a lot of call centers, good. And I can say na, may nagagumo sa call center ba? Kay I've been there. But si Lord, kung si Lord na muli ako sa mga kinabuhi, kanang nagyo kay Padungan. So mo to, ninyo na kumama, na ilang sag-uli, kay kaya bawo minimo na di pa ka tarong yun, but almost one year na ko sa rehab, so ako muli, trabaho ko guardia, kaya na wala ko magunaw na na someday magguardia ko kaya nisquila ko, but sa on taman mao may gatas ginoo, inkula Lord for my recovery, and if it is the bridge na makatabang ko why not? ako mga bang classmates na kaya bawo na ginini ko bago, go for offers nila dili lang katrabaho yun na, but yung ko na ako maminawon kung asa asa gud ang gusto ginoo nako so mao to but then uh, uh, si pastor bong gato adman pastor bong would would kaya man dito magsession ba and i was really looking for someone na i could really connect and align someone na who smart god fearing and humble di magugukak ako ng mga tao na hamugiro I, i really don't like people na hamugiro gud but ni pastor bong na ingon siya na Gigam sa bisyo, niya kung imong pangutan noon, dili ang bugero, and then dulos ginoo, yung ko, maminaw ko yung tawahan na. So, every time mag-session sa saka itong rehab, kasi yung musnik man ko, maminaw man sa ko, baski na ko gibantayan sa gate. Until nakaingon ko, uh, gusto ko may mo siyang sponsor. Sponsor na ako ba sa recovery. Moto, nabawa na na ako, na na, na, na siya, gibawat na rehab safe haven. So, After a month or two, na nabuhat niya na siya dito, nisunod yun ko niya through through set. So pagfollow na ako dito, 
Actually, wala pa ganito yung mga clients o patanan. So, wala dyan ko yung kanang marag, marag allowance ba? Kung sila ay naaba. But in my heart, ingon ko na, kung dali ko na magida, Lord, so be it. Ako nga yung wife ato mo, anak, ano, dito man ka na naman kay work, na maayo, na naman kay kuan. But ako lang yung gusto is to find God and meaning in my life. So, dito yun ako na-found, na-find ang uh, akong, nakita na akong meaning. Kay, uh, ang safe haven is how tre- clients are being treated, wala ginabusar, wala ginakundem. Kasi sa mga rehabs ako na again, I've been to a lot of rehab. I've been there. Mas yung saan pa ko na yung mag-tuyok-tuyok, kibaw na kung sa rehab. I, 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 I cannot really understand nga no, ang usa katao na hurting, lonely and suffering, nga no, yung butong rehab pula tahon, nga no, kung makaon ipahan, nga no, kung maligo ipahan, napakon pa. At first, itong bata pa may, bata pa ko, abin ako, ingan na ra, ba't mao di ay nawa ko maayo, kaya because in my heart, gibusaram ko samot. It doesn't mean na nag-drugs ko, bati na ko na tao, it doesn't mean nakasuway ko inong bati na ko na tao. So, nga no, man, dirit, iwasan ko. Iksod ni mo, dito lang kagsod ito. There was one time, mabot na ako, gabi na, sod mo dito sa akin ng selda, niya, tukog saog. Kaya kung banig, wala pa manabot ako ng kanang kunlan. So, ipatug lang ko dito. Ni after ana, mga o mi, magdakwok. Maligo mi, taglima kabo. So, mo na mga rehab ako na agian. So, amato, pag last ako rehab, itong 12 steps program, na shock ko. I, I really thank 12 Steps Program, which is spirituality, ba? Eh, without God, there's no healing. Mau din siya na dapat inga ni on. Onya, dito pagod na ako na kuha ni Pastor Bong na dapat wala nagi punishment. And it work. Since 2016, ay sugod ng kuhaan, safe haven. Pagdaan ni Pastor Bong, 2017, modesty aside, dagan nagug na usab. Kay people suffering from addiction or having behavioral issues, di rin na kinahal na pa siya sa gitan. Eventually, di ang tao, kung imo ng tarong lagda, mabago na gud. Kaya nabi ito yung mga kasing-kasing. And that's what happened to me. That's what really happened to me. God saved me to help others live. So, mo na reason na, siguro buhay ba ko? Na-COVID man ko. Pag kuhan, 2020. Uh, 10 days to hospital. And I t- told God na, your, your will be done. So, iya di kong gibuhi pa. Siguro ingon siya na, tarungan na yung mong health, padagang pagkamatabangan. Dili ko gusto na napay mga adik-adik mag-suffer. Na may mga drug addict na dili kriminal, lahat po doon ka ito nakapatay na. Ah, nga, yung trupesohon. Mm-hmm. Pero lang na, nasayop ba? Kaya was just a, 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 an innocent teenager na niinom lang, na party-party. Ang problema lang yun na ako, kaya napada ako drugs. So, dili ko gusto na mabot ang punto na dagha mga nawagtang na saag na mabutag prisuhan when in fact they can still change their lives if you're gonna put someone in jail it seems that you're also putting his or her mom or, or families in jail and I don't want that so karon na gi-align ko ni God ni Pastor Bong and kayong ko na parayo ko heart sa heart but I'm still learning mo na akong gusto sa mga mabuhay pa ko. Life is not all is not all about money or material things. Which kinang lamang tayo na, but for me it's a, it's all about relationship and helping other people. Mo gina ako nakatunan po pagkakatunan po COVID na ako. Mabuwar risk na buhi ay eh. if only if, every day. Wajud ko yung kanang if only. Nagugu ko if only if only if only if only if only. So mo to paggawas na ako mas niko ang ko. Mas mo treasure na yung relationship. As much as possible, may I love you, nag-compare me. Kaya we don't know when takwaon, you know. Uh, addiction is a chronic relapsing disease. So, muna dapat uh, may bawon sa mga tao. Na it's a disease na good. But unlike before, mas grabe akong cravings. Muna ako masalamat ko sa CFA when na ako diha. Every time nag-crave ko, ma-unaw na amin ako kung sa'yo naan ako karun. Mga blessings, sa mga family. So nga nung bubalik ko mga kubisyo. Drugs, maka-addict siya kay, when you, when you taste it kay, na, na euphoria. But, mas grabe ang pain. Muna sa mga nitanaw ka ron, ayaw na magtilaw. Kay ila doon ng drugs. 
Gue ngendir yang lami, usah kebuang, usah kebuang, usah ketuik yang kesakit. Hmm. 